哈喽，我是萨托利，我们今天要去金泽。我们搭七点十五分往小松的飞机，现在是早上六点半。羽田机场国内线已经有好多人了。这不就是你之前看到？之前看到他自己在动的那一台，坐到椅子上面之后按一下，你要去哪一个登机口，它就会自己开过去。哎，那还会自己开回来还？所以我们上次应该是看到有人下车之后，然后他自己输送回来。没想到机场里面会有这么绿意盎然的地方，它叫做花的乐园。七点开始搭。夏天有个好处就是很早就天亮了，清晨四五点出门也不会觉得太暗。我们这次买到加入国内线的特价机票，国内航线一律单程六千六百日元。前阵子龙哥到富山跟金泽出差以后，就一直说想找机会好好去观光一下，所以我们就抢了飞小松机场的机票。从羽田机场飞到小松机场大概只要一个小时。我们搭这一班八点三十分的公车往金泽，然后搭到香林。对，搭到香林少一千三百人。ありがとうございました。这班开往金泽的巴士会配合飞机抵达的时间，大概会在飞机抵达十五分钟后发车。那我们下车了。香莲坊，我们要去长町五家屋夫妻。从香莲坊下车大概走六分钟会到。这个三角形，这好神秘哦。这个是，哇，这是一个大镜子耶。先走去这里，长亭五家屋夫妻，等一下再走过来这里到美术馆那边，再到监六园。这条双面街旁边有小河。你要左转。长亭五家屋夫妻是以前藩镇时代的藩式住宅区，当时的土墙跟石板街道都有完整保存下来。是一个极具历史的区域。这里现在都没有人耶，而且现在阳光出来了，变得有点热。哎，这间是什么？进去看看好了。看这好酷、哦，不死鸟，有金箔。不知道是现在时间还太早，还是这里人本来就比较少，走到现在只跟一个人擦身而过而已。这里也是九谷烧，在这里有好几间卖九谷烧的店。这条大野庄用水以前也被称为鬼川，据说是金泽市内最古老的输水道。这里有一间和果子店，村上。金箔的团子，这看起来好好吃哦。等一下就要吃午餐了，现在不敢乱吃东西，来看一下有什么能买回家的和果子就好了。我得到内阁总理大臣赏，感觉很厉害。黄豆馅、黑芝麻跟球菲饼。它的 kimchi 吧，看起来蛮好吃的。你如果买内用的话，就是在这里吃。期间限定的瓦拉比摩奇，龙哥想吃。走开吗？这个野村家是可以进去参观的。我发现野村家隔壁也有一间和果子店，看起来好吃哦。是寒天。店员好亲切，让我们试吃了好多东西。我买了这个，这个好好吃哦，它是寒天，然后外面脆脆的。我买了这个巧克力的羊羹。不但难以吃，哎，口感甜甜的。口感甜甜的，它本身的味道是甜的，是那个辣椒的，嗯，酥酥的。哎，嗯，买
来了一条寒天的糖果，跟一个巧克力的羊羹。五家屋，夫妻野村家。野村家是这里唯一能入内参观的建筑物。大人一个人五百五，看着这个入场的票长得好漂亮。野村家曾经是野村传兵卫信征的住家，它是加贺反主前田利家的重臣。这栋宅邸同样保存得相当完善。它这里面有一个很漂亮的庭园。那里面的鲤鱼都好大只哦，不知道看不看得出来，超级大的。那我想。Birdcage. A birdcage, okay. Yeah, birdcage. 这是一个鸟的，哎。这里有一个牌子，这好像是最近收会动画画的一部作品，《鬼川文库》。嗯、这是以前江户时代的钱币。这么小一个，以前的人不会很容易弄丢吗？后面有一个茶室，这茶室在楼上。没穿鞋子走在这个石头上，感觉好神秘哦。我刚刚以为这里不能进来，然后工作人员跟我说这里可以进来，所以我就进来了。从这里可以看到一楼的庭园，二楼旁边还有一个真的可以喝茶的茶室，可以真的喝抹茶之类的。看到一个在租房子的，可以免费入场的高田家居。这个是叫 c h u g a n b e a 我刚刚以为是哪卡吗？哎，原来这个中间 c h u g a n 就是在五家工作的最下级佣人，好像还蛮大间的。你又不知道这里面住几个人，有道理。搞不好这一间睡十几个人呢。五家屋夫这样子逛也可以逛一个小时左右耶。河川上面都还有放花、美化。这条商店街前面有小河，真的是还蛮漂亮的。这是他弄子吗？这间眼镜店好可爱哦，它上面还有戴眼镜的笑脸。啊，这条就是我们刚才转进去的这一条。对啊，我们又转出来了，等于我们绕了一圈。我们又走回来刚才下车的地方了。我们现在在这里吗？文化交流馆，我们要走来这个迎宾馆。在旁边而已。哇、哦，这棵树好大哦！它好像很大棵的青花菜，好像还真的有点像。正是因为门口有这两棵巨大的椎树，所以这里才叫做椎树林宾馆。我们来吃这间在林宾馆一楼的餐厅。那我们就点 A 吧，主餐应该就是固定的，因为我看 B 的主餐就是这个，应该就是跟 B 一样吧。龙哥还想加这个玉米汤，坐旁边的位置还可以看外面。今天天空好蓝哦、喔，我现在手碰到它这个冰冰的，我觉得我的手好舒服、喔。降温吗？我的手被冰镇了。开胃菜跟面包，这是一个马芬，这个酱是安丘比跟雷蒙的酱，这橄榄味还蛮重的。吃它的法棍，它的法棍还蛮好吃的。这是刚刚加价点的玉米汤，玉米味跟洋葱味都很重。主餐是红椒炖猪肩肉，这个是高丽菜，然后它还有马铃薯的酱。它的猪肉炖得超级嫩，超级软嫩。它那个酱是什么味道？红椒的味道，然后再加上因为这下面还有这个麻麻铃薯泥，这样子配起来好好吃哦
，我猪肉好好吃，很软嫩，甜点。这鲜奶油上面是蜂蜜耶，起司蛋糕好好吃哦，算是比较清爽的口感，不会很甜腻的那一种。我把我那一盘吃完了，但因为龙哥不敢吃起司蛋糕，所以我要帮他解决。还好这个起司蛋糕超好吃的。迎宾馆里面现在可以写七系的短册，然后把它挂到这上面。在七月七号以后会把这些短册拿去食谱神社烧。我就用黑色的写就好。希望能健健康康的生活。好了，在这里，你要先你要想减肥吗？透过我对生命的祈祷，不运动也可以变瘦。<笑>你还是运动比较快吧。希望肚子能变小。他最近肚子真的变大了。自从吃了那个台湾买的那堆零食。楼上也是保罗博古斯的系列店，但是这两间价位差蛮多的。楼下算是比较轻松的咖啡店，它最便宜的套餐要五千元起跳。去尖六园，尖六园要从哪个方向走？往左走。这个金箔冰淇淋看起来好像贴了一个符咒在上面。走没两分钟就先到金泽二十一世纪美术馆了。这次想留时间逛尖六园，就不进去美术馆了。石浦神社在二十一世纪美术馆前面。刚刚刚迎宾馆的短册，就是说会拿来这里面烧。这是神社里面的龙木。他投币式的。这个真的还蛮小的，肚子好可爱哦。在这里参拜时，要先在毛轮绕个八，还好这旁边画得很清楚，照着绕就对了。这里绑超多的，超级密集，这密集到风都吹不进来了吧？会马的小径。它的会马长得好可爱哦！其实我觉得这只吉祥物长得有点像减肥成功的布丁狗，或许是那顶帽子的关系吧。入场费大人是三百二十元。我在今年年初的时候去协乐园看的梅花，尖六园是我的第二座日本三名园。我们刚刚从真宫坂口进来，现在在这里，那我们就从这边绕绕一圈，这样过来。他会会不会过？在那个茶室室内用的话，可以这样子看外面耶。这中间放了一个绑着黑色绳子的石头，好像什么结界哦。本来以为园里树多应该会凉一点，没想到跟外面差不多热。今天实在太闷了。听说从这个花剑桥能看到很美的樱花，不知道以后有没有机会来这里赏樱。以前这一带被称为三旗庄，而且它有很多红叶，所以又被称为红叶山。可惜现在看不到红叶。这里有一个芭蕉的巨杯，红日炎炎，秋风瑟瑟，炎炎夏日恼人秋风。
绕了一大圈，终于看到一台自动贩卖机，它好迷你哦、喔。这棵树它直接横跨走道、欸，在旁边还把它固定。这个瑕疵中间的这个岛是蓬莱岛，而且因为它长得像龟甲的形状，所以又叫做龟甲岛。本来想说绕完一圈之后从贵板口出去，但是它现在在闭锁中，所以我们就从莲池门口走。这里有一间咖啡，它可以撑三点五公尺高。这个莲池门入口一出来，旁边有好几间店，这间店里面很像供奉一只冰淇淋耶。我们到监六园隔壁的金泽城公园，它可以免费帮你导览五十分钟，很佛心呢。我们刚刚从监六园的莲池门出来，从石川门这边进来，然后我们等一下从黑门这里出去，就可以去晋江铁市场。想更深入了解这里的话，申请免费导览应该是不错的选择。查了一下，大家都说导览员介绍的很详细，而且不用预约，好像蛮方便的。我们从黑门口出去，一个很宽广的公园，感觉闭着眼睛跑步都不会撞到人。虽然现在还有点早，但是我们去吃晚餐吧。我们今天晚餐要吃什么？我找到一间寿司的店，可以自己做的，不知道人会不会很多。这间看起来好古早哦，我们又要来买水了。咦，这上面有卡纳，而且这一台还用金泽枪。有卡纳，咦，我听到他讲话了。好可爱啊！买了一罐卡纳在喝的水。我们到晋江铁市场了，竟然已经开售三百年了，历史悠久啊！这店现在都已经关了。我上次礼拜六中午来，超多人。这里有开到比较晚。龙哥说他上次来经过这一间排超多人的。我们来吃在晋江铁市场对面这一栋二楼的这一间。晚上拍起来看起来特别瘦，跟他们两只一起拍有显瘦的效果，还不错。我们吃这一间可以卤，它可以自己卷手卷。而且它店好大间哦。我们做榻榻米的座位，它的料真的太多了，难以抉择哎。可以选五种、六种或八种配料，每一个餐都会附寿司本身跟 t e m p u r a 可以选一杯汤加一杯茶，或者是茶喝到饱，或者是汤喝到饱。这个配料太多了，我不知道我要怎么选。我们两个都吃五种配料加一杯茶一杯汤的。我要茶口，我喝南瓜汤。我们的摩纳卡是普，我的是南瓜的，这是龙哥的鲷鱼。こちら五種類ございます。で一番人気はこちらの金沢坊茶と。金沢坊茶はい。こちらの生姜玄米茶は特に外国の方が好んで飲まれるようなちょっとスパイシーなお茶になっております。でこちら黒豆茶なんですけれども、かなり豆から香ばしい匂いがしますので、私としてはおすすめのお茶になっております。<笑>はい、先ほどの金沢坊茶もございますし、生姜玄米茶と黒豆茶もございまして、こちら豆のまま嗅いでいただくとかなりマスク越しでも多分変わってくると思うんですけど。<笑>こちら四つとも温かいお湯ですのでどれ入れていただいてもすみません。で急須の方に八割ほど入れていただきたいんですけど、大体こちらの尺で四杯ほど入れていただければ、ほんと八割入れます。你要喝什么茶？我想喝一口金泽棒茶。
其实我很想喝金泽棒茶，金泽棒茶，但是你选了冷的，而且店员一直说黑豆茶很好喝，对，他狂推黑豆茶，他说这个装两匙，他说热水大概舀四匙。所以他才叫我们要整理桌面。不知道。こなんですけれども、中に酢飯が三本入っておりますので、はい、してください。我们的桌子，反正包围，被包围。而且它素饭还有另外还有三三卷，全部四卷。我选的五种料：ローストビーフ、牛肉、シグレニ、ゆでビー、カニタコ。这里面还有三卷饭，它还有附 t e m p u 这个竟然是番茄，我第一次看到番茄的 t e m p u 这是玉米吧？玉米跟洋葱。希望我能卷成功。哈哈，真的是。这个应该不能在外面卖。<笑>天哪，怎么被我卷成这个样子？这还蛮好吃的，只是卖相丑了一点。自己做的东西总是最好吃。呃，两天吃鳗鱼卷的。你要整卷都包鳗鱼哦。对啊，因为还有三个可以包。从失败中学习经验。那我我来看你表演。连饭都出来了，两碗饭，自己包的最好吃。我要来做第二卷。哎呀，我成功了，好感动！成功的饭卷吃起来特别好吃。我第一次喝加贺棒茶，有一种很特别的香味。好像是要在放进来之前就先自己把它弄破哎、欸，但是我已经先放了，所以我只能在这里面把它弄破。有的它的料都跑出来了，是冲泡的汤的味道。<笑>我们拿着这一根棒子去结账，它连这个桌号的号码牌都长得很像一个手卷。我们走到金泽车站去，本来想说要不要用搭公车的，但是看走路走十几分钟就可以到了，就直接用走的吧。它这地下道太明亮了吧？金泽车站方向。今天本来天气预报说一整天都会下雨，结果竟然一整天都没有下雨，我觉得我们运气好好哦。我发现它路边的这些水沟的水都好清澈哦，只差没有鱼在里面游。我们到金泽车站了。我们今天晚上要住在车站附近的饭店，明天要继续探索金泽。明天的降雨几率比今天还高，希望也能像今天一样幸运。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。